Alors, mesdames et messieurs, nous comptabilisons aujourd'hui 236 cas positifs au Covid+, 873 cas guéris, 16 personnes qui sont actuellement hospitalisées au CHT de Taoné et 4 en réanimation. Et comme vous le savez, nous déplorons deux décès. Tels sont les indicateurs sanitaires pertinents que nous devons suivre au jour le jour pour mieux appréhender l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans notre pays. Le nouveau fait depuis notre dernière rencontre réside dans l'enregistrement de deux personnes, un couple, mari et femme, atteintes du Covid au moment de leur décès. J'adresse à nouveau mes sincères condoléances à la famille des défunts. Ces personnes décédées étaient âgées de 80 et 84 ans. Elles étaient connues pour des difficultés respiratoires, cardiaques et de surpoids. Toute forme donc de grippe plaçait ces deux personnes fragiles en situation de danger. Ce couple Docteur Génère fait partie de ces personnes vulnérables et fragiles de notre pays dont on vous parle et répète depuis six mois. Comme vous tous, je regrette ces deux décès car j'ai le sentiment que certains n'ont pas accordé suffisamment d'importance à nos recommandations depuis tout ce temps. Ces premiers cas de décès doivent désormais nous pousser à intensifier la prévention et appliquer les gestes barrières. Décéder du Covid n'est pas une fatalité. Si nous voulons protéger nos matériaux, nos personnes handicapées, nos personnes en longue maladie, nos diabétiques, nos malades cardiovasculaires, nos malades du cancer, c'est-à-dire toutes nos personnes ayant une santé fragile, nous devons appliquer et mettre en œuvre tous les gestes barrières d'une façon stricte. Les gestes barrières deviennent aujourd'hui des gestes de vie. Ce sont nos seuls remèdes. En l'absence de vaccins, en l'absence de médicaments, les gestes barrières sont le seul et l'unique remède au virus. De ce fait, chaque individu, par son comportement, devient le remède et le seul protecteur de lui-même et des autres. J'insiste, nous sommes les seuls médecins de cette maladie. Nous sommes les seuls remèdes de la COVID-19. Ce matin, j'appelle solennellement à nouveau chaque Polynésien et chaque Polynésienne à prendre à cœur, à prendre au sérieux les gestes barrières donc à minimiser les contacts physiques avec vos proches, avec vos amis, avec vos collègues et avec toute personne rencontrée dans les espaces publics. Je sais, je sais que vous avez déjà beaucoup fait. Je profite pour vous en féliciter, féliciter des efforts déjà déployés, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut tenir et ne pas capituler contre cet ennemi. Certaines personnes manifestent publiquement pour refuser le port du masque. Je ne sais quoi penser de cette contestation qui, ressemble, qui rassemble des motivations disparates. Chaque citoyen est libre de s'exprimer. En revanche, les jugements portés par les protestataires sont excessifs. Nous accuser gratuitement d'obscurantisme, de mensonge, de dictature ou de satanisme, je m'interroge. Nous n'avons, par exemple, jamais parlé du port de masque pour les enfants de 4 ans. Cela relève plus de l'attaque politique que du vrai débat sanitaire. À Tahiti, à Tahiti nous sommes au stade 3 de la gravité sanitaire sur une échelle maximale de 4. Le stade 4, 
signifierait une contamination générale de la population. Nous n'en sommes pas encore là, et je le ne souhaite pas au même titre que vous. Notre souhait est que nous nous mobilisions tous ensemble pour arrêter cette propagation, et je dis que c'est possible. Nous sommes un peuple à taille humanitaire. Nous sommes au total 280 000 habitants. Les zones de forte concentration des cas positifs se situent entre Punavia et Mahina, qui comptent à eux 130 000 habitants. Nous n'avons pas à traiter fort heureusement une communauté humaine de plusieurs millions d'habitants. Donc, si nous nous mobilisons, si nous restons soudés, si nous restons solidaires, nous pouvons réussir. Quant aux archipels, ils sont restés au stade 1 de l'épidémie. Je rentre des îles sous le vent, j'observe que les habitants respectent à la lettre les consignes de protection. Ce respect des consignes reflète, à mon avis, le grand sens communautaire de ces populations. Les habitants de nos archipels ont compris et intégré l'idée que se protéger, c'est aussi respecter l'autre, respecter les autres. Et qu'il faut protéger les autres pour se protéger soi-même. Grâce à ce sens communautaire, les populations de nos archipels se sont maintenues au stade 1 de l'épidémie. C'est le même sens de la vie en communauté. Respecter l'autre, c'est se protéger. Mes chers compatriotes, mes chers amis, la seule bonne manière de vaincre le coronavirus est de casser la chaîne de propagation de ce virus. C'est pour cette raison que nous faisons les tests à grande échelle dans les quartiers touchés par le virus afin d'identifier, mais identifier très rapidement les personnes infectées et les isoler aussitôt pour cacher, casser la chaîne de propagation. C'est notre objectif. Alors comment le faire Je vous rappelle ici les recommandations essentielles que nous, qui vont nous sauver, en fin de compte. Un, c'est la discipline et le respect de tous les gestes barrières. Tout d'abord, par les gestes barrières de chacune et de chacun d'entre vous. Je vous implore, je vous implore de les mettre en œuvre et de les respecter avec vigueur. Encore plus, encore plus, si vous avez parmi vos proches des personnes ayant une santé fragile. Je le répète, chaque personne, par des gestes barrières, est son propre remède et le remède pour ses proches. Le nombre de nouveaux cas positifs ne pourra diminuer à coup sûr que si et seulement si nous adopterons et respecterons tous les gestes barrières. De l'isolement de 7 jours des cas contacts à risque élevé. Isolement de 7 jours. Les personnes qui ont été en contact avec des cas positifs sont des personnes à risque élevé. Elles seront donc placées en isolement durant sept jours, à compter du jour de la dernière rencontre avec le cas positif. Troisièmement, il faut éviter les rencontres festives. Nous devons, durant le mois à venir, faire l'effort de ne plus organiser de tamara, de ne plus organiser de fêtes, quelles qu'elles soient, comme des anniversaires de famille, des tamaras entre amis, des fêtes à domicile ou en lieu privé. Ce n'est pas parce que vous serez entre amis et proches que le virus n'y est pas invité également. Il y a beaucoup de cas asymptomatiques. Beaucoup de personnes sont porteuses du virus sans le savoir. La propagation observée aujourd'hui à Tahiti relève beaucoup, beaucoup de ces cas asymptomatiques. 
Cette réalité est un piège. C'est un piège pour les familles, en particulier lorsque nous n'avons pas les bons gestes de protection face à ces personnes. Quatrièmement, la prévention sanitaire, et ce pour les quartiers à risque. Pour promouvoir les gestes barrières et éviter les rassemblements en lieu privé, le gouvernement dotera les communes, nous doterons les communes d'agents de prévention sanitaire sous la forme de CAE qui seront dédiés aux quartiers prioritaires aujourd'hui touchés par l'épidémie. Ils auront, ces agents, auront pour mission de rappeler sans cesse, rappeler sans cesse que les gestes barrières doivent faire partie aujourd'hui de nos habitudes de vie. Je réunirai à nouveau avec le haut-commissaire les maires de Tahiti et de Moria pour convenir de ce nouveau dispositif de prévention sanitaire. Cinquièmement, il nous faut renforcer la protection des personnes fragiles. Nous voulons également donc intensifier cette protection de nos personnes ayant une santé fragile. Les moyens de dépistage seront dédiés en priorité à ces personnes fragiles. Les passagers arrivant en Polynésie française, et c'est la sixième recommandation que je rappelle à nouveau, dans tout ce que je dis, ce sont en fin de compte que des rappels. Effectivement, je rappelle à tous les passagers arrivant en Polynésie, qu'ils soient résidents, en mission professionnelle ou en tourisme, tourisme affinitaire, qu'ils doivent respecter strictement les gestes barrières. Ils doivent éviter de se mêler à la population durant les quatre jours qui précèdent le second test par autoprélèvement. Donc, de ne sortir de chez eux que pour des raisons impérieuses, essentielles à la vie quotidienne. Et j'en viens naturellement au maintien du protocole sanitaire ETIS pour tous ces passagers entrant en Polynésie. Le protocole sanitaire appliqué actuellement à tous les passagers entrant en Polynésie sera donc maintenu. Avec le test RT-PCR trois jours avant l'embarquement, un formulaire donc ETIS à remplir et un second test RT-PCR pour auto -prélèvement. Voilà ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui, mesdames et messieurs, mes chers amis, et vous dire que nous ferons tout dans les jours à venir pour protéger ces clusters, ces quartiers, ces lotissements où effectivement se développe le Covid+, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous affichons plus d'un millier euh, de cas euh, chez nous. Et dans un proche avenir, nous mettrons en place une surveillance accrue dans les zones ou les quartiers ayant une forte concentration de ces cas. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais laisser la parole à monsieur le haut-commissaire.